pagmasdan mo ang kalangitan. Narito na ang kampal na buwan kasyupe. Ano mang sandali ay makikita na nating uli si Ahilia. Kaya magtago ka! May pulot! Kay Inam! We have death to deo. Third type solan es sedek te dusi. If Martino biriaw mo. Hindi marahil masama kung iidlip muna ako bago ako maligo sa batis. Ibalik mo sa akin yan. Para makabalik ka sa nakaraan at sagipin mo ang iyong anak? Hindi, Pirena. Sa halip, inuutusan kita na tumawid sa lagusan patungo sa iyong kamatayan. Tapusin na natin ang hara ng Eteria! Siyete po siya, boy, sa akin siya! Ikaw ang ibabalik ko sa nakaraan kung saan ikaw ay namatay kasabay ng pagbaksak ng sinaw ng Eteria. Oo, oh, oh, mga brilyante! Ibabalik ko sa iyo, mga brilyante! Oo, oh, oh, kaya mamatay, Pirena! Huwag mong gawin ito! Mahimik ka, Pirena. Ibigay mo sa akin, mga brilyante, nang sa ganun ay magawa kong kalabanin sila at nang matulungan kita at mailigtas. Ngayon, gininto ang orasan. Ipakita mo sa akin ang nakaraan at ang hinaharap. Anong ginagawa mo ako? Para sa akin, kaguha. Yeah. Ngayon, may napas lang. Makakaligtas ka kaya. Nasaan si Avria? Napas lang na si Nihago. Ngunit saan napunta ang mga hawak niyang brilyante? Sa kasamaang palad, nakuha ito ni Hagon. Ngayon wala na si Avria. Tayo tayo na lamang ang magkakampi dito. Sa pamamagitan ng mga brilyante ng ito ay makakalaban pa rin tayo. Kaya dapat ay magsama-sama tayo at magkaisa upang makapaghiganti at labanan ang mga diwata. Pinutusan ko ang aking brilyante na makapagsanib sa brilyante ng tubig. Nang sa ganun ay makalikha ng pambihirang lakas na magawasak sa palasyo nito. Nang sa ganun ay tuluyan ng mabura ang anumang marka nung mapanitili. Wala akong mapapamilian kung di ibigay sa iyo ang aking katapatan. Lalo na kung ang iyong mga kaaway ngayon ay ang mga inkantadong nagwasak muli sa aming kaharian. Sangtre diwatas, agde absiheran, yaneba eferia. Tinatanggap ko ang inyong pag-anim. Nasaan si Perena? Si Perena may pinuntaan lamang. Hayaan na muna natin siya mapag-isa. Warin mo po na sa pangalawang pagkakataon na hindi kita nailigtas. At tila wala ng pag-asang may ligtas pa kita. Lalo't kasabay ni Avria na nawala ang gininto ang oras. Waltre na kayo na! Nakakatiyak ako na gagamitin ni Hagorn ang mga nakuha niyang brilyante. Yung pabawi ng Hattoria kay Perena at upang labanan tayong lahat. Hitano, hanapin mo si Hagorn. At hanggang ngayon hindi pa rin natin alam kung ano na nangyari kay Emre at kay Kasupeya. Mabuting balita, Emre. Natagpuan ko na siya. Diyag ko na ang batal lumanghaliya. Kailangan madala mo ako sa kanya. Kasupeya! Kailangan kong pigilan ng iyong hangarin maging bathaluman ang aking kamandag. Pa kumakapit sa inyong balat ay kakain unti-unti sa inyong lakas. Kaya dito na kayo sa Encantadia mamamatay. Kailangan malabanin natin ang sumpa ni Heather. Kailangan makarating tayo ng Devas bago tayo mamatay. sila kasama. Anak, rush na dapat kayo mamatay! Rush na. Si Asval at si Andorra ay hindi na natin kaaway. Nakiisa sila sa akin. Lalo na tuwala na at napas lang na si Abria. Si Nagilas, gawa ba silang mailigtas na Abri Perena? Nabigo siya. Hindi niya na nabalik ang pa sa nakaraan ng kanyang anak at ang iyong kaibigan. Kung ganun ay bakit ako yung pagkakatiwalaan at tatanggapin dito? Sapagkat yun ang utos ko, anak. Ngunit, ama! Tama na, Desna. Huwag ka na magsalita o tumutul pa. Kung nais mong maging isang mahusay na pinunod na katulad ko, ay ito ang patandaan mo. Walang kaibigan at walang kahaway. Ang mayroon lamang ay kung ano ang makakapunti sa iyo sa atin upang makapanguna tayo sa lahat. Kaya tatanggapin ko sila na walang laban. Kailangan ko sila upang muli akong lumakas, Deshna. Tayo na. Magpupulong tayo lahat.
Salisayin. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Sino may gawa sa akin ito? Sabihin mo sa akin nang siya'y aking mapalusahan. Maltre. Inuulit ko, sino may gawa sa akin ito? Ako, Bataluman. Lapastangan! Huwag oh. kang magalit sa kanya, Halia. Nagawa lamang niya ito. Dahil kailangan namin ng tulong mo. Kaya pakiusap. Pakinig ka sa isa sa laysay ko sa'yo. Sa ngayon ay nakatitiyak ako na nagpautos na ang mga diwata ng maghahanap at magmamuman sa atin. Kaya't kailangan na nating lisan ng lugar na ito. Kailangan nating makahanap ng bagong kuta na mahihirapan silang hanapin tayo. Ngunit ang tanong ay, paano natin kakalabanin ang mga diwata kahit nahawak mo na ang dalawang brilyante? Diet. Nakatitiyak akong hindi tayo pababayaan ni Ether. Ngunit si Ether ay nawawala. Kung hindi niya nailigtas ang aking hara, paano natin siya aasahan na tulungan tayo upang madaig ang mga diwata? <laughs> nawala na ba ang tiwala sa akin ng Ether yan? Mahal na Bataluman. Dahil nadaig ako ni na Ether, Keros at Arde, kaya tinanggalan nila ako ng kapangyarihan. At tinapon nila ako dito sa Encantadia. At doon ko hinanap si Cassiopeia para humingi ng tulong sa kanya. Para mahanap ka, Halia. Kaya, Poltre, kung kinakailangan kanyang bihagin. Paumanhin, Bataluman. Humihingi akong muli ng kapatawaran at tulong upang magawa naming madaig ni Emre ang tatlong batala na naghahari ngayon sa Devas. Lalo't wala na kaming panahon ni Emre upang magtagal pa rito sa Encantadia. May naaamoy akong kakaibang lasan sa inyong mga katawan. Yan ay kamandag ni Emre, na may kasamang sumpa na maaari namin kamatay. Totoo nga. At ikamamatay niyo sa loob ng ilang araw ang kamandag ni Ether. At wala akong kakayahan upang gamutin kayo. Kaya kailangan niyong mahanap ang aking sandal. At siya kung matutulungan kayo niyo, laban sa iba pang mga bathala. Kung gano'n, nasaan ang sandatang ito? Yun ang malaki niyong suliran. Sapagkat simula nung namirahan ko sa buwan, ay nagpa siya ako na hindi ko na kailangan ng aking armas. Kaya ito ay aking inihagis patungo sa mundo. Kaya hindi ko na alam kung saan na nakarating ang aking sandata. Kaya kailangan niyo itong hanapin bago patuloy ang kainin ng kamandag ni Ether ang inyong mga buhay. Batid ko na ang naganap kay Evria. Gayon din ang pagkawasak ng Etheria. 
Kaya humingi ako ng paumanhin na hindi ko agad kayo nasaklulohan, lalo't abala ko kina Emre at Kasyopea. Ngunit ipinapangako ko sa inyo na hindi na mauulit pa ito. Kaya umasa kayo na hindi lamang ako ang papanig sa inyo, kundi maging ang iba na rin mga bathala na ngayon ay batid kong nagmamasid sa atin mula sa Devas. Hali kayo! Lumabas kayo! Pagmasdan nyo ang himpapawid! Arde, aking mahal! Magbigay pugay sa isa pang bathala na tutulang din sa inyong laban sa lahat ng ating mga kaaway! <laughs> Mawalang galang na ba talumang haliya kung tunay ngang wala na kaming panahon? Wala ba kayong magagawa upang matunto ng kinaroroonan ng iyong sandata? O makapagtuturo agad sa amin kung saan ito naroroon ngayon? Poltre sinuunang diwat. Pagkat nang tinapon ko yun, buo na ang loob ko at nagpasya ko na hindi ko na muli pang maahawakan ang aking sandata. Lalo na't nagdadala lamang yun sa akin ng labis na kalungkutan. Kaya pa umanhin kung hindi ko na kayo matutulungan pa. Hindi ba lihaliya? Malaking tulong pa rin ang iyong pagtugon sa amin. Ngunit nais kong malaman, ano ang wangis ng iyong sandata? At paano namin malalaman na natagpuan na namin ito? Pagmasdan at ipapakita ko sa inyo ang wangis na ito. Tunay na makapangyarihan ang aking sandata. Pagkat hindi lamang ito ginagamit upang mapagtanggol ang sarili, kung di may tinatago rin itong ibang kapangyarihan. Sa sandaling matagpuan nyo ito, kung sa itong lalapit sa inyo, kung tatawagin nyo ito sa katawagang Dehar. Bakit ganun ang pangalan nito? Mahabang salaysayin, Diwata. Hindi ko naibig pang isalaysay sa inyo, pagkat magbubukas lamang ito ng isang masakit na alaala sa akin. Ganun pa man, pinagdarasal ko sa pinakamataas na bathala. Naway mahanap niyo ang aking sandata upang matulungan kayo nito. Kung ganun, hindi ka na namin gagampalain pa. Abisala, Eshma. Emre, kailangan niyo na magmadali. Mabilis na kumakalat ang kamandag ni Ether sa inyong mga katawan. At wala na kayong panahon na dapat pang aksayahin. Hindi magtatagal at patutuyuin nito ang inyong mga laman loob at balat. Mahihirapan na rin kayong kumilos at huminga. Emre. Gagawin kayong bato ng laso ni Ether. Hanggang kayo ay tuluyan ng bawian ng buhay. Isipaya. Sana, Krishna. At ang luna sa lasong ito ay tanging sa Devas lang matatagpuan. Bago ako tuluyang manirahan sa inyong mga buwan, may kinuha akong suwi mula sa Devas na aking dinala at itinanin dito sa Encantadia para magbigay luna sa napakaraming sakit at mga sumpa. Isa itong halamang puno na batid kong mapapakinabangan ng lahat ng mga engkantado. Ikaw pala nagdala ng puno ng buhay dito sa Encantadia? Na binabantayan ko ni Evades? Noon? Pinas lang ng mga Eperian si Evades at kasabay niyang namatay ang puno ng buhay. Kung ganon, ang tanging puno ng buhay na nasa Devas ang tanging yung pag-asa. Kailangan nyo na magmadali. Hanapin niyo ang aking sandat. Bawiin niyo ang Devas nang makuha niyo pang gamutin ang laso na ipinasok ni Ether sa inyong mga katawan. Avisala, Eshma, badal mong haliya.
Dapat hubayan kayo ng mga buwan, Emre. Binabasbasan ko kayo ng kasama mong diwata. Nakilalanin kayo ng aking sandata upang sumama ito sa inyo sa sandaling matagpuan nyo ito. Terena, ang buong akala ko itapos na ang aking pagluha. Naubos na ang aking galit. Patid kong hindi naging madali ang iyong ginawa. Na hindi bumalik sa nakaraan pang dito sa iyo. Ano ang iyong ibig sabihin? Huwag ka na magsinuhaling pa, Perena. Dahil alam ko ang naganap. Ipinakita sa amin yung lumi mo gamit ang kanyang tungkod. Napanood namin kung paano mo hinarap ang iyong sinirunin. Nanaya! Alana! Pasleya! Paano mo pinakawala ng pagkakatoon na mailigtas ang iyong anak? Dahil mas pinili mong iligtas kami din, Haya. Namis-namis ako nagpapasalamat sa'yo, Perena. Dahil batid ko kung gaano mo kagusto na iligtas sa'yo yung anak. Pinili mo pa rin kami ni din, Haya, unahin. Shut up. Batid kong hindi na naisin ang nira at lira na makaligtas at mabuhay na muli upang malaman na napas lang na ang kanilang mga hashti at wala akong ginawa. Ano man ang iyong dahilan? Avisala Ishma, Perena. Mahabang panahon na ang aking nasayang sa kasumpasumpang isla na ito. Kailangan na natin umalis. Nang sa ganun ay papagpulungan natin kung ano ang ating gagawin. Lalo pat ngayon na may hawak na muling ng mga brilyante ang aking ama. At kung paano natin lilipunin at papastangin ang mga kaanib ni Avria. Bumalik na tayo sa liray mo yung dinu. Isa siya ang diwata! Dapin siya! Kaya, kailangan ko nang gamutin ang iyong sugat para bumagal ang gapang ng lason sa iyong katawan. Wala kang magagawa kahit talian mo ito. Wala nang panahon kahit sa pamamahinga. Kaya tayo na. Ate Elena. Nakita niyo bang dumating si Perena dito? Inalam niya kung nasaan si Hara Danaya at si Rama Ibrahim. Nasa loob po sila ng konseho. Nagpupulong. Abisala Esh, masin yung ulat. Um, mahal na sangre, maaari ba naming malaman? Hanggang ngayon ay hindi pa rin naming batid kung nasaan si Luna. Besh na! Tinantuhin niya ang alan. Huwag niyo na asahan na babalik pa siya dito at kasama niya ang kanyang tunay na ama. Si Hagol. Desna. 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 Di ka umahay ng mga diwani ang umakyat sa pulo. Huwa ba ka rito, Desna? Ngayon, ipaliwanan mo sa akin. 
Bakit ka umalis sa akin, kuta? Dahil kinaasbal, ama. Nakikipagmabutihan ka sa mga nila lang na pinagtangkaan akong patayin. Pati ang dalawang batala. Kalaban sila ng mga diwata. Akala ko ba ay galit ka sa mga diwata? Nakalimutan mo na. Nagsinungaling sila sa iyo. At naglihing din sila. Ako, Deshna, ay hindi naglihim at hindi nagsinungaling sa iyo. Bagkos ay tinupad ko ang pangako ko sa iyo. Napas lang yun si Avria. Alang-alang sa mga tamatay mo, mga kaibigan. Totoo po, Ate Elena. Mas pinili po ba niya kung magpisa kalaban? Ayaw niya na po ba sa atin? Pao, Pao. Naguguluhan lamang si Deshna. Ngunit inanalig ako. Naway hindi siya maging masama dahil alam kong binilaki siya ng ayos ni Nahilka. Kung ngayon ay may pag-asa pa na bumalik siya sa ating panig. Yun ang inaasam namin. Kahit anong mangyari, sa liwanag pa rin naalip si Deshna. Kaya mausupungan niya pa rin ang daan patungo sa atin. Pagdadasal ko po. Na sana. Sana ay bumalik sa atin si Deshna. Kahit galit ako sa mga diwata, mga kaibigan pa rin ako sa hanay nila, Ama. Deshna. Ngayon ay panahon ng tigmaan. Ang iyong mga kaibigan ay ang mga nila lang nakasama mo ngayon at hindi ang mga nasa hanay ng ating kaaway. Si Aqua Perel, Ama. Kalaban na rin bang tumo sa kanya? Inihanda ko ng aking mga kawal. Gayun na rin inyo mga kawal para sa gagawin natin paglusob. Batid kong pagal na silang lahat. Ngunit wala tayong magagawa. Lalo't tila hindi nagwakas sa kamatayan ni Avria ang kaguluhang ito. Dasal ko na lang na nawa ay masawata agad natin ang anumang masamang layunin ni Hagor. Tinatapos ko na ang pagpupulong na ito. Magsipaganda na kayo. Susunod, Ara. Ara. Sandali lamang, Perena. Bakit, Nuno? Batid namin ang pangunguli lang nararamdaman mo para sa iyong anak. Lalo at nabigo kang makabalik sa nakaraan at mailta sila ni Lira. Ang mga bagay na iyon ay tapos na. Ayoko ng pag-usapan pa. Ngunit may nais iandog sa iyo si Nuno Ima o Perena. At tutulungan namin siya upang matupad yun. Ano ibig nun sabihin? Maupo ka muna, Perena. Pumig ka, Perena. Manalig ka na ito'y iyong magugustuhan. Kaya sundin mo ko. Pumikit ka. Makakatulog ka, Perena. At sa tulong ng aking balintataw, ay dadaghin ka nito sa isang napakagandang panaginip. Isang panaginip na tanging may aalay namin sa iyo upang gantimpalaan ka sa iyong pagsasakripisyong ginawa. Isang panaginip ito, Perena. Nahandog namin upang kahit papano Maging masaya ka kahit sa gilid lamang. Ito ay panaginip ni Perena. Kung saan magiging malinaw na malinaw gaya ng tubig ang iyong paningin. Nang sa ganun ay makita mo ka agad 
ang pagmamahal na inaalay namin sa iyo. nila akong pabagsakin upang manatili ang kanilang pamumuno sa inkantadya. Subalit tayo, tayo ang dapat mamuno sa inkantadya, Desna, sapagkat yun ang tama. Sa simula pa man, ay haktorya na ang nangunguna. Subalit anong ginawa nila? Una ay hindi tinupad ni Minea. Ang kanyang pangako ng pagpapakasal sa akin na pinagkasundoan ng aming mga pagulang. Pagkatapos ay pinabagsak nila ang Hathoria, winasak nila. Pinaslang nila ang aking ama. Pinagaw nila sa atin ang ating brilyante ng apoy. Kaya sino ang mapag-imbot, Desna? Yun ay pinalalabas nila na ako ang masama. Husto na! Husto na! Ama, tama na. Magagalit ka na. Walter, si mga nasabi ko. Ay naniniwala ka na tama ang aking ginagawa. Oo, ama. At nung mga ako ako na hindi nakikipag-iisipan ng masama. Sana Eshma. Sana Eshma, ano? Pagpatuloy mo yung hindi nagawa. Tama yan. Pagtiwalaan mo ko, ano? Sapagat para sa iyo ang lahat ng aking ginagawa. Hindi ko sanang tumulong sa pagsagip kay Luna. Hindi ko naayos na ikaw yung masukan. Pagkat batid ko na ikakagalit ni Rehab Manik kung sakaling may mangyari masama sa'yo. At bakit magagalit si Rehab Manik? Hindi ba't ikakasal na kayo? Ay layo na nang binagsak nating mga heran. Dati ay tayo ang tinitingala. Pero ngayon, sumusunod na lang tayo sa utos na isang hari ng Hathor. Habang hawak ni Hagor ng mga brilyante, wala tayong magagawa kundi ang sumunod sa kanya. Ibo Libre, bagong Hathoria! Ibo Libre, bagong Eteria! Nagsisimula ng gumawa ng kaguluhan si Hagorn. Kailangan nating madaliin ang paghahanap sa sandata ng patalumang haliya. Maghanda na kayo. Nararamdaman ko na sila. Parating na ang mga sangre. <tinyo> <tinyo>